왕초보 20일 파이썬 안녕하세요 오늘은 모두의 파이썬 21차 파이썬으로 수학문제 풀기 2 입니다 교재는 177 페이지네요 드디어 이 한권이 마무리가 되는 날입니다 교재 178 페이지는 예제 해보겠습니다 import math import sys 지금 뭐 시스템 이란 약자 같네요 print a 곱하기 e 플러스 bx 플러스 c 는 0. 요거는 지금 프린트기 때문에 요 별표 대신에 x로 곱하기를 표시를 했죠. 그런 것 같아요. 그, 음, 그 다음에 뭐라고 설명 나와 있는데, 아이고, 골치 아픈다. 뭐, 개수라고 나오는데. float float in put a okay, they q u e b 뭐 똑같은 거 같으니까 b 는 복사해서 씁니다. input 여기에 B라고 바꿔주고요. 는 root i n p u C. 복사해 올 때는 항상 주의해야죠. 이런 거. 네. If A 양쪽이 같으면 0. print a는 0 2차 방정식이 아닙니다. 시스.ex it 프로그램을 멈추는 거래요. 이거는 왜 갑작스럽게 알파벳 대문자 D가 나왔는지 모르겠네요. B 곱하기 B. 그냥 변수니까 아무거나 쓴것 같아요. 4 곱하기 A 곱하기 C. 이거는 판별식이라고 합니다. 네. 전부다 그러면 X는 minus B plus SQRT D E A 이건 무슨 말인지 모르고 그냥 치는 거예요. 수학 공부를 다시 해야 하나 걱정이 들기도 하는데 마이너스 몇점 s q r t d e a 음, 예, 제대로 입력 됐고요 프로그램을 잘 하려면 수학을 잘 해야 된다고 그러더라고요 근데 뭐 지금 이 나이에 수학 공부 다시 하기도 그렇고 해서 파이썬 부터 공부를 하고 있는데요 나중에 이제 그런 일이 닥치면 그때그때 그때 한번 해보기로 하죠 뭐 수학을 어디서부터 다시 해야 될지도 모르겠고 
플러스는 이제 거의 다 끝나가거든요. 마이너스 B 이, 이, 이. 지난번에 세 페이지에 걸친 걸 해서 그런지 한 페이지에요. 그래서 아주 길게 느껴지질 않네요. 그래서 저장을 하고 이거보다 F, run m o d e F5 누르는 게 편하죠. 자동으로 이렇게 뜨니까 desktop i p i 가서 20a qad qad jumpy 이거하고 네. 또 무슨 에러가 떴네요 아 스펠링이 바뀌었군요 FLOAT 인데 이런게 문제예요 <웃음> 복사하면서 전부 다 틀렸잖아요 그러니까 복사도 제대로 된걸 복사해야지 엉뚱한 걸 복사하면 이런 문제가 생깁니다 해볼게요. 예, 네, 이렇게 나왔어요. 그러면 요게 음 어디서 이렇게 나왔을까요? 어, 여기 A 하고 인풋이 있네요. 여기서 나온 거네요. A는 뭐 이것도 그냥 책에 있는 대로 해볼게요. 1. 이는 마이너스 3 C는 2 두개의 해 이렇게 나옵니다 그리고 뭐 나머지도 해보면 되겠죠 자 이렇게 해서 일단은 이건 넘기고요 그 다음 거는 함수의 그래프라는 거예요 다른 이름으로 저장을 하고 B graph 싹 지워야겠죠? 음, 그래프니까 이제 그림 그리기인 터틀이 나오네요. 엑스 좌표 범위를 하, 그린답니다. min, min은 미니멈이겠죠? 최소 마이너스 x, max, m a x i m u m 은 최대죠. 플러스 5. y 좌표 범위 구한답니다. 요 아까처럼 그 엉뚱한 거 복사, 틀린 거 복사하지 않도록 주의하세요. 네. 그다음에 우리 간격이라고 하네요. 스페이스는 0.1. 그 다음에 그 그릴 함수의 리스트라고 하네요. f u n c function list 음. y는 x 곱하기 x x 곱하기 x y는 abs Y는 0.5 x 
Fácil.이번 것도 상당히 기네요. 한 장에 걸쳐서 있어요. 기본적으로 그 그림 그리는 거는 많이 프로그램을 많이 짜나 봐요. set world world coordinates 이런 함수도 있네요. x 함수란 이름이 맞나 모르겠네요. 쓴것 같고요. 10으로 해보겠습니다. 책에는 0으로 나와 있어요. 펜 사이즈 D업 이러면 꼬리 들어서 그림 안 그리죠. 그리고 이동 소리 난 것도 잘못 쳐서 소리 난 거죠. 와이 아, 축 그리기 또 비슷한 것 같으니까 복사를 할게요. 이번에 요 방금 한건 X 축 그리기였고요. 이거 와이 축 그리기. up, go to, y. 아, 이건 바뀌었네요. 0하고 y, 미니멈이에요. 밑다운 0, 맥시멈이에요. 네, 이렇게 해서 끝났습니다. 저장됐고, run F5 누르면 되겠죠? 네, 이런 식으로 그래프가 그려졌어요. 이런 그래프 그리기인데, 한 장에 걸쳐서, 두 페이지에 걸쳐서 프로그램을 짜야 됩니다. 이런 프로그램은 필요하겠죠. 그래서 뭐 아까 짠 프로그램을 보시면 될것 같고요. 과연 이런 걸안 보고 짤수 있을까? 좀 걱정스럽긴 합니다. 
안 보고 이걸 먼저 이렇게 보고 베낀 다음에 안 보고 혼자서 짜보는 연습을 해야 될것 같아요 그래서 머릿속에 좀 남아 있어야지 이런 거 필요할 때 그릴 수가 있겠죠 자 이렇게 해서 21차 수업이 마쳤습니다 그 다음에 보너스로 마치는 글이라고 있는데요 요건 제가 추가로 따로 제작을 할게요 자 구독 안 눌러주시면 구독 눌러주시고요 그럼 다음에 봬요